സിവിൽ സർവീസിന് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആ ഒരു ആഗ്രഹം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കോളേജിൽ കയറിയ ശേഷമാണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചത് തന്നെ ഞാൻ ബി ടെക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എൻ ഐ ടി കാലക്കട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് അപ്പം കോളേജിൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയർ എന്ന രീതിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വേറെ സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും തോന്നി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു അവന്യൂ ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് സിവിൽ സർവീസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രചോദനം കണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഇപ്പം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ വർഷം എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവും അതിൽ സർവീസിൽ കയറാൻ പറ്റിയതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഇതെൻ്റെ മൂന്നാം തട്ടിൻ്റെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ മെയിൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ ആ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു പക്ഷേ അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എഴുതുമ്പം എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ പ്രിലിംസ് കടന്നില്ല പക്ഷേ ഇതെൻ്റെ തേർഡ് അറ്റംപ്റ്റാണ് അത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് കിട്ടുമോ ഇല്ലയെന്നൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ആ സമയത്ത് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് കൊടുത്തത് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആക്ച്വലി ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ മെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്ന ചിലപ്പം ഏതെങ്കിലും സർവീസ് കിട്ടുന്ന എന്തോ ഒരു മനസ്സ് മനസ്സിൽ തോന്നിയായിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞപ്പം ശരി ആ പ്രതീക്ഷ കുറച്ച് കൂടി ഇപ്പോൾ സർവീസ് കിട്ടി അതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയെ പറ്റി ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് എന്താ പറയുക റൂമേഴ്സും അങ്ങനെ സ്പെക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എക്സാം ഇത്രയും പാടാണ് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് വേണം ഒരു പരിധി തരാൻ സത്യമാണ് പക്ഷേ ഹാർഡ് വർക്ക് കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം വേണ്ടെന്നല്ല പക്ഷെ അതിൽ കൂടെ തന്നെ ദൈവാധീനം വേണം നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് വേണം നല്ല സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്നൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഈ എക്സാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടുകാർ നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു മെൻറ്ററിനെയും കിട്ടി എൻ്റെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജെക്ട് ഫിലോസഫി ആയിരുന്നു ആ ഒരു സബ്ജെക്റ്റിൽ എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ടും കിട്ടി ആ സാറിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരുപാട് എന്നെ ഹെൽപ്പും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പം ഇങ്ങനെ എന്താ സർവീസ് ഇരിക്കാൻ കാണണം തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഞാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ആ ഒരു സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും കിട്ടണമെന്നില്ല ആ ഒരു ഭാഗ്യം എല്ലാം കിട്ടണമെന്നില്ല നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സമ രീതിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമുക്ക് വേണ്ട നഴ്സറി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ നഴ്സറി വർക്കും വേണം എന്നാൽ അതേസമയം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മാക്സിമം നമുക്ക് അനുകൂലമാക്